Assalamualaikum uh, Video ni kita akan bincang example 1 Yang ini kita akan apply uh, equation dalam outcome 8.1b uh, So soalan ni kata A major source of heat loss from a house Is through the windows So dalam kes ni dia ambil kira rumah-rumah uh, di uh, negara yang bercuaca sejuk Yang mana mereka uh, pasang heater dalam rumah Dan Uh, surrounding ataupun uh, di luar rumah sejuk dalam rumah apa panas okey so haba akan hilang daripada rumah tu melalui tingkap biasanya dia kata okey so calculate the rate of heat flow so soalan nak kita cari dq over dt through a glass window of 2 meter times 1.5 meter in area and 3.2 mm thick if the temperature at the inner and the outer surface are 15 degree celsius and 14 degree celsius so ada banyak info kat situ yang pertama sekali target soalan ni sebenarnya dia nak dq over dt yang kedua ada beberapa perkara yang diberitahu kita yang pertama sekali The area is 2 meter times 1.5 meter. So that is 3 meter square. Dan yang ketiga, the thickness is 3.2 millimeter. If the temperature at the inner and the outer surface are 15 degrees Celsius and 14 degrees Celsius, okay, so we want to calculate dq over dt. So, equation yang kita nak apply di sini adalah dq over dt is equal to negative k A dt over dx so di sini kita ada satu info yang soalan tak bagi yang ini k ok so info ni sebenarnya adalah constant yang sepatutnya soalan beri dan dalam kes kita kita deal dengan glass window so kalau kita tengok pada muka surat 3 it is given that The value of K for a glass is 0.8 watt per meter per degree Celsius. Okay. So, kita boleh masukkan value negative 0.8 times 3 dt is T cold minus T hot. So, dalam kes ini, T2 minus T1, 14 minus 15 over the thickness is 3.2 millimeter. Now, kita nak convert semua dalam SI unit 3.2 mili meter ok so the answer for this question is 750 watt ok so that is the rate of energy transfer Nah dalam video yang sebelum ni saya terlepas pandang Saya tidak bincangkan tentang unit bagi uh, heat flow Unit bagi heat flow adalah Watt Yang ini DQ Energy Over time Ataupun Joule per second So Joule per second Ataupun Watt adalah SI unit 
So apabila uh, unit akhir adalah SI unit maka kesemua kuantiti yang kita gunakan perlu kita guna dalam SI unit. Now SI unit bagi temperature adalah Kelvin. Tetapi kita tidak perlu tukarkan unit temperature kepada Kelvin kerana dalam equation ini sebenarnya kuantiti yang kita perlukan adalah dt. Now, dt dalam Kelvin ataupun dalam degree Celsius sama sahaja. So, kalau kita, kamu tukarkan dalam degree Celsius pun, kamu akan dapat satu juga. So, dalam kes ini, dt sama dengan satu degree Celsius. Okay, beza 14 dan 15. Tetapi kalau kamu convert T2 kepada Kelvin dan T1 kepada Kelvin, kamu akan dapat satu Kelvin juga. So, sama saja magnitude dia. Okay, perubahan temperature dalam degree Celsius ataupun dalam Kelvin. So, tak perlu tukarkan. Selagi mana... Ianya berkaitan dengan the change in temperature. Ha, kalau equation tu ada T saja, maka kita perlu tukar lah. Okay, tetapi kalau ada DT, kita tak perlu tukar. Okay, so itu saja untuk example 1 ha, berkaitan dengan uh, equation DQ over DT is equal to negative KA DT over DX dan tentang unit bagi DQ over DT dan unit-unit yang ada di dalam uh, equation ini. Itu saja untuk video kali ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.